இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எல்லாரும் ஒரு முறையாவது வீடு கட்டுவீங்க அப்படி வீடு கட்டும்போது ஒரு இன்ஜினியர் மேஸ்திரி இல்லை சொந்தமாக கூட நீங்கள் ஆள் வச்சு கட்டுவீங்க அப்படி கட்டும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி அக்ரிமெண்ட் போடும்போது இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொ பேசுவார் இல்லை ஒரு மேஸ்திரி அப்படின்னா ஒரு சதுரத்துக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு பேசுவார் சதுரம்னா ஒன்றும் கிடையாது நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒரு சதுரம் ஓகேவா அப்படி பேசும்போது அதில் அக்ரிமெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேர் வயது முகவரி ஆதார் நம்பர் மொபைல் நம்பர் இது இருக்கணும் இதே தான் அந்த மேஸ்திரியோ இன்ஜினியரோ அவரோட பேர் வயது அட்ரஸ் ஆதார் நம்பர் மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த இதில் இருக்கணும் அக்ரிமெண்ட்டில் அடுத்தது நீங்கள் கட்ட போகிற இடத்தோட முகவரி பத்திரத்தில் என்ன இருக்கோ அந்த முகவரி அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சதுரத்துக்குன்னு பேசுகிறாருல அந்த பேசும்போது அதில் காம்பவுண்ட் செப்டி டேங்க்கு டைல்ஸ் மேலே கட்டுற வாட்டர் டேங்க்கு இந்த மாரி இதெல்லாம் அந்த சதுரத்துக்குள்ளேயே வருமா இல்லை அதெல்லாம் நான் தனியாக போட்டுக்கணுமா அப்படின்றதையும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் கரெக்டாக ஏதிக்கிங்க தெளிவாக அதுக்கப்புறம் அவங்க எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை ரிவர்ஸ் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதையும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் தெளிவாக ஏதிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பிராண்டு சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓபிசியா பிபிசியா அப்படின்றதையும் கரெக்டாக அதுவும் இல்லாமல் என்ன கம்பெனி அப்படின்றதையும் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எழுதுறது நல்லது அப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது லட்சத்துக்கு நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட் லெவல் வந்தது வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் தருவேன் லிண்டல் லெவல் வந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் தருவேன் ரூஃப் லெவல் வந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் தருவா அப்படின்றதையும் நீங்க அக்ரிமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பேஸ்மெண்ட் லெவல் எத்தனை நாளைக்குள்ள வரும் ரூஃப் லெவல் எத்தனை மாசத்துக்குள்ள நீங்க போடுவீங்க அப்படின்றதையும் நீங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்றது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் இப்ப உங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமனா ஒரு ஆளை வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நாலு பின்னா உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அவர்கிட்ட போய் பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படி தீர்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு காமனான ஆளை வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல உங்க பக்கம் ஒரு ரெண்டு பேரு அவங்க பக்கம் ஒரு ரெண்டு பேரு சைன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த அக்ரிமெண்ட்ல வந்து இருபது இருபது ரூபா பத்து ரூபா அப்படின்னு விற்கும் அந்த இருபது ரூபா பத்திரத்துல எழுதி எழுதிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க வீடு கட்டுறீங்கன்னா உங்கள்ட்ட என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பிளான் இருக்கணும் கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் இருக்கணும் அது ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் வாங்கி நிறைய பேர் கட்ட மாட்டாங்க அது வாங்கி அதுக்கேற்ற மாதிரி ராடெல்லாம் போட்டு கட்டுறது தான் ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அது வந்து நீங்க வீடு கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி எலிவேஷன் போடுறதோட முன்னாடியே நீங்க ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல டிசைன் பண்றது தான் ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் நீங்க வந்து அக்ரிமெண்ட்ல இந்த விஷயம் எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்புறம் லாஸ்டா ஒண்ணு நாலு பேர்னு அந்த பிளான்ல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்றாங்க கஸ்டமர் அப்படின்னா அந்த அதுக்கேத்த மாதிரி கஸ்டமர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நான் அமௌண்ட் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்றது நீங்க அக்ரிமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற